cancello, vedi lì ci sono delle ragazze, fermiamoci. Signore, benedici questo incontro. del tè caldo si prova a riscaldarti abbiamo preparato il tè Signore, libera questa donna della schiavitù. Spezza ogni catena come hai fatto nella mia vita. Joyce, e tu? Io sono Elizabeth. Conosco gran parte della tua storia. Ti va di parlare al caldo nel camper? Pastore Marcello. Sono contento di conoscerti, Elizabeth. Joyce, falla sentire a suo agio. Elizabeth, siediti. Conosco benissimo il dolore che stai provando. Tante volte queste lacrime hanno regato il mio volto. Elisabeth, sei bellissima. per un momento ho creduto di non esserlo questo profumo mi ricorda così tanto il dolce che preparava mia mamma quando era al villaggio
Vieni Joyce. Tesoro mio, tu sei una bimba molto speciale. Perché, mamma? Perché apparteniamo a Dio. Ma lo sai che le donne di Dio sono diverse dalle altre? Perché hanno la purezza. Ah, aspetta. Guarda. Oh. Hai visto quanto è bello? Questo fermaglio è il dono di mia madre. Ed è fatto di cristallo di rocca. Ma lo sai il cristallo di rocca è il simbolo della purezza? Joyce, tu sei la donna di Dio e io ti dono questo fermaglio perché ti ricordi che la purezza è la cosa più importante della tua vita. Uh, grazie mamma! Mio padre è il pastore della chiesa ed è molto amato da tutti. Il Signore lo ha stabilito al villaggio affinché si prendesse cura dei cuori della nostra gente. Da quello che leggiamo nella Bibbia possiamo affermare con certezza che Gesù è interessato alla tua vita. Sì. Gesù era qui prima che tu venissi. Apri il tuo cuore a Gesù. Ti sta chiamando. Sì. Ti sta salvando ora. Sì. Apri il tuo cuore a Gesù. Apri il tuo cuore. Gloria a Dio. Alleluia. Alziamo le mani a Dio mentre Egli riempie il nostro cuore. Ti stava aspettando, Egli era qui. Alleluia, gloria a Dio. Si capisce che viene da una famiglia molto ricca. Ah no! Anzi, la mia famiglia è povera. Tutto il villaggio è povero. Dalle mie parti, per avere un futuro bisogna trasferirsi. Molte mie amiche si sono trasferite. E di alcune di loro ne ho perso completamente le tracce. rivederti dopo 20 anni cari miei salutati sister speranza che gioia ricontrarti benvenuta Elisabeth si sì. hai ancora freddo un po aspetta Forse ho qualcosa per te. Prendi. Oh, 
Vai avanti. Quella donna aveva un vestito straordinario. Indossava anche una collana di pietre colorate e un orologio d'oro. Il fascino di Sista Speranza mi ha rapito, soprattutto perché da quel momento ho cominciato ad immaginare che il futuro potesse diventare radioso anche per me. Allora, alla fine del culto, mi feci coraggio e gli chiesi in semplicità come posso fare per diventare come te. Mi avevano detto che eri bella. Anche tu sei molto bella. Grazie, tesoro. Sai, questi odori, questi posti, è stato bello ritornare a vedere la mia gente. In Italia è così tutto diverso. In Italia? Sì, in Europa. Sai, quando andai via di qua, trovai lavoro in Europa. La mia vita è cambiata così completamente. Anche tu puoi cambiare la tua vita. Se vuoi, ti posso portare in Europa. Ma davvero, sister? Certo, così puoi fermare la povertà della tua famiglia. Alla fine, è quello il proposito di Dio. La benedizione di generazione in generazione. Ma sono felicissima. Ho nel cuore questo desiderio forte di aiutare i miei genitori. Portami in Europa. Certo, Joyce. Non ti preoccupare. Provvederò io al tuo viaggio. Ti porto con me in Europa. Convinsi i miei genitori a lasciarmi partire e la settimana successiva seguì la sister. Mi accompagnò dal notaio in un villaggio poco distante dal mio. Davanti a quell'uomo promisi di restituire tutti i soldi che sister mi avrebbe prestato per il viaggio in Europa. Ma presto scoprì che quel notaio in realtà era uno stregone voodoo. Sei pronta a dichiarare davanti allo spirito dei tuoi antenati che restituirai i soldi che lei ha prestato per il viaggio? Tranquillo. tranquillo, tranquillo, tranquillo. Non aveva paura. Un tranquillo. Tranquillizzati. Okay. ok. Con noi sei al sicuro, Elisabeth. Non credere che il nostro incontro sia un caso. Dio è sceso in questo campo per liberarti, proprio come fece con me. Ma come può Dio liberarmi? Come? Conosco benissimo la violenza che stai subendo. È la prima cosa che ho conosciuto quando sono arrivata in Italia. Non trovai nulla di quello che avevo immaginato. Fui presa da due uomini che mi accompagnarono in una casa, quella della madame, la regina di tutti noi. Ehi, hey, ciao! Ciao! Come ti chiami? Mi chiamo Joyce. Vieni, Joyce. Grazie. Senti, Joyce, la situazione è diventata un po' 
difficile. Non c'è più lavoro. Ok? Per questo abbiamo trovato un posto dove puoi lavorare da domani, così puoi restituire i soldi del viaggio. Capito? Non ti preoccupare, puoi vivere in questa casa con noi. Va bene, madame. Ma di che lavoro si tratta? Lo sai benissimo, Joyce. Come di che lavoro si tratta? Da domani puoi iniziare a lavorare, così puoi restituire i soldi e i tuoi genitori saranno in pace. Ma che c'entrano i miei genitori? Ascoltami, Joyce. Tu non hai capito? Se vuoi che a te e alla tua famiglia non cade niente, devi restituire appena possibile i soldi del viaggio. Ok? E poi sei una bella ragazza. Qui ci sono tanti uomini affamati d'amore. Li devi cibare, non ci metterai nemmeno tre anni. Ma io non andrò mai per strada, mai. Pregavo Dio, notte e giorno, che mi liberasse da quell'inferno. Passarono 40 giorni e Dio mi liberò. Mandò questo camper. Conobbi Marcello, Lidia e Luca e tutto lo staff che Dio preparò per la mia liberazione. Lo stesso camper che stanotte Dio ha mandato per la tua liberazione. Ma io ho paura per la mia famiglia. Poi mi hanno derubato di tutto. Aspetta. Vorrei parlarti. Elisabeth cara, il Signore ha mandato i Suoi angeli intorno a te. Egli vuole liberarti strapparti da questa vita infelice Amen. toglierti la paura Gesù spezzerà ogni catena vieni con noi fidati di Dio se stasera verrai con noi riavrai la tua vita credimi resterai al nostro rifugio per tutto il tempo che occorre 
ti proteggeremo. Non dovrai più pensare ai soldi e alla fine del nostro programma di aiuto ritroverai la tua dignità Alleluia. e avrai di nuovo i tuoi documenti, ma soprattutto troverai la vera libertà e la vita eterna. Amen. Elisabeth, c'è un solo modo per bloccare la tua libertà, il tuo rifiuto. Non lo fare. Ma devo restituire quel maledetto prestito. Come faccio? Ma quanto devi restituire? 60.000 euro. E sono arrivata solo 40 giorni fa. Ma questo è un inganno. Lo sai quanto costa il biglietto aereo per venire in Italia? No, ma immagino che costi tantissimo. Se solo penso che ci sono voluti 60.000 euro per viaggiare in una barca in cui ho visto morire 20 persone, oh. immagino che un biglietto aereo costi almeno il doppio. Ti sbagli? No. Ho controllato ieri. Ora ti faccio vedere. Ecco, Joyce, falle vedere. Oh mio Dio, mille euro, cara Elisabeth. No, no, no. no. Joyce, sì. come hai fatto a liberarti dei tuoi aguzzini? Dopo le mie prime settimane passate al rifugio, ogni volta che pensavo alla violenza della madama, mi assaliva una tristezza mortale. Joyce, che ci fai qui? Joyce, perché non soffri di più? Ultimamente sei sempre così triste. Cosa ti succede? la mia famiglia Sandra il Signore mi ha salvato ma spesso penso ai soldi che ancora non ho restituito se solo riuscissi a regolare i miei conti con quella donna dai coraggio il Signore ci aiuterà Ragazzi, sono stanca di vedere queste povere donne soffrire. Il voodoo le blocca psicologicamente e sembra avere effetto anche sulle donne che hanno aperto il cuore a Gesù. Joyce, per esempio, è già da tanti giorni che è sempre triste. Lei è tormentata. Tormentata da cosa? Tormentata da quel debito. Dobbiamo fare qualcosa. Che intendi fare? Andiamo dalla Madonna. Sì, coraggio. Abbattiamo questo gigante. Ma sei impazzita. È pericolosissimo. È molto pericoloso. Andiamoci subito. Il Signore è la nostra avanguardia. Vado a recuperare le chiavi di quella casa. Ragazzi ci siamo, il Signore è con noi.
Vieni fuori, lo sappiamo che ci sei. Ecco dato la polizia che sta via, Joyce. Ma noi non siamo... Ma cosa penseranno i tuoi antenati di te? Io non dovevo proprio fidarmi. Lei è scappata via. I suoi genitori sono molto preoccupati per lei. È proprio di questo che vogliamo parlarle. Accomodate. Conosciamo benissimo la storia del debito di Joyce. Non dipende più da te. No, agente. Lei è scappata via. Mi deve restituire i soldi del fitto e delle bollette. Sai benissimo di quale debito parliamo. Stiamo parlando dei soldi che le avete preso per il viaggio. Quali soldi? Sì. Lei mi deve restituire i soldi delle bollette. Le faccio vedere, agente. Questa. Eccola. Leggo bene, Lu. 70 euro. Sì, 70 euro. Mi dai questi soldi e puoi andare dove vuoi. Va bene. I soldi. Andiamo. Aspetta, la gente, le dai il resto. No, non serve. Non ci vogliono soldi per la libertà di questa ragazza. Libertà? Certo. Il Signore l'ha salvata e oggi l'ha anche liberata. Io sono il pastore Marcello e lei è una figlia di Dio. Andiamo. Elizabeth, il Signore vuole conquistare la tua vita. Ora se accetterai il nostro programma di aiuto, le cose vecchie diventeranno nuove. Amen. Ma adesso devi darmi il tuo telefonino. Sì. Gloria a Dio. Adesso la tua storia cambierà.
Pastore Marcello, buonasera. Dottore San Giorgi, tutto bene? Sì. A te tutto bene? Sì. Dimmi pure. Siamo stati alla strada del porto, dietro le fabbriche. Sì, mi hanno segnalato la presenza del campo lì dietro. Abbiamo trovato un gruppo di donne. Sì. Una l'abbiamo con noi e al rifugio. È già con voi. Wow. Sono felice, Marcello. Sì. Anche Dio è felice. Pastore, potevi stare in una chiesa, curare i tuoi fedeli. Invece hai scelto una strada molto difficile. Ma è giusto che tu sappia che io e la mia squadra siamo con te. Grazie. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Hanno liberato una nuova ragazza. Sì. Questi sono pazzi. È vero. Ragazzi, questi hanno scelto la pazzia dell'amore. certezze, le tue sicurezze, tutto svanito, anche i sacerdoti, uomini di religione, i leviti, persone scelte e speciali, hanno fatto finta di non vederti e la tua speranza è svanita, ma ora basta, basta soffrire, questa sera Gesù è qui e come il buon samaritano lui vede la tua sofferenza e vuole curarla, vuole guarirla. Gesù ti porge la sua mano perché vuole rialzarti. Affidati a lui, accetta il suo aiuto. Alza ora la tua mano, alza ora la tua mano ed egli ti salverà. Alzati nella sua presenza ed egli ti salverà. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Gloria a Dio.
sono state strappate e derubate ancora prima dell'età alla loro triste terra ignare del destino vendute ad un sogno per comprare le bugie delle false speranze di un paese che le accoglie e le abbandona ad un viaggio già finito buttate e calpestate sulle strade di periferia c'è ancora sulla pelle il segno dell'abuso che fa male e di quel che rimane non c'è traccia di sé gli sguardi fissi al cielo un attimo vissuto ascoltare senza udire le parole ricordi che ricordano quando il cielo era su loro, non strappate ancora Dio, le ha fatte risvegliare, la voglia di lasciare quell'inferno e tornare con un voglio. A vivere con Lui, per Lui e solamente in Lui, Cristo dato per amore.